tiếp tục hành trình khám phá Sơn La Sau khi đã đi thăm thú, ngắm cảnh Thì chúng tôi quay trở về và được chiêu đãi một bữa rất ngon Với đủ những món từ lạ cho tới quen Đây là món rau thối Nghe tên thì rất thối nhưng ăn thì lại không thối chút nào Sơn xào chua ngọt cũng rất là tốn cơm Còn đây ngỗng nhà nuôi nên thịt ăn rất là chắc và mềm Còn món này Mối Thực sự là khi mà nhìn thấy con mối này á Thì mình cũng khá là tò mò không biết ăn như thế nào Nhưng chợt nhớ ra có tiểu sử dị ứng với nhộng Nên là ngay lập tức mình đã hỏi mọi người Thì mọi người bảo thôi tốt nhất là không nên ăn Và thật là may mắn cho mình Bởi vì có một người trong nhóm sau khi ăn mối thì đã bị dị ứng Phải mất cả một ngày thì mới có thể khỏi được Ăn uống nghỉ ngơi xong chúng mình lái xe đi hái mận Một đặc sản của Sơn La Mận Sơn La rất là nổi tiếng đang đi hái mận nè Dự kiến lúc đầu sẽ phải dành từ nửa tiếng cho tới một tiếng để hái mận Nhưng cuối cùng chỉ hái được có 10 phút thôi là phải chạy ra rồi Bao giờ vào đường cây thì có rất là nhiều mũi Nguyên do là bởi có quá nhiều mũi đã thế lại còn mũi vằn và to nữa Ai cũng bị đốt chi chít trên tay hoặc là ở chân Dự kiến là phải hái khoảng chục cân để về cho tặng biếu Nhưng cuối cùng chỉ hái được có từng này mận thôi Và giải pháp ở đây là ra chợ mua Khi đi trên đường gặp một cô đeo hai thúng mận rất là to và có dừng lại để hỏi 15 nghìn một cân nhưng mà phải mua cả thúng tức là khoảng 40 cân 40 cân thì làm sao mà có thể ăn hết cho hết được Ở chợ thì mọi người sẽ bán là khoảng 30 nghìn một cân mận Thế còn nếu như chúng ta mua ở Hà Nội sẽ vào khoảng 50 nghìn Đây mận rất tươi, ngon Ăn thì có một chút vị rôn rốt chua Bởi vậy là nên chấm với muối ô mai hoặc là chấm chéo thì sẽ ngon hơn rất nhiều Buổi chiều thì chúng mình chuẩn bị cho công đoạn nấu ăn buổi tối và mình được đi chặt lá chuối để giải các món ăn. Nhìn cách chặt thì giống như là sợ chuối đau vậy. Thành quả đã được những tàu lá chuối vô cùng xinh đẹp và mượt mà. Sau khi rửa sẽ đem hong khô cho ráo nước và để cho lá chuối mềm hơn. Công đoạn giải thì đương nhiên là mình phải tranh rồi bởi vì dễ làm nhất. Giải lá chuối xong thì sẽ bắt đầu chia trứng gà lộn và măng trúc vào các tàu lá. Trứng gà lộn thì nghe rất là lạ đúng không? Nếu ở dưới xuôi mọi người chỉ hay quen với trứng vịt lộn thôi. Trong lúc đó ở dưới hồ thì các anh các chú đang bắt cá để chuẩn bị cho món ba phỉnh tục dịch sang tiếng kinh chính là món cá nướng. Cá bắt lên sẽ được đưa thẳng vào củi lửa để nướng Thế còn thịt bê sẽ có sự tầm ướp trước với gia vị, muối, mắc khén, ớt Và sau đó sẽ nướng trên củi Lúc đầu cũng để cá và bê ở bên tàn cho để tận dụng hơi ấm Khoảng 30 phút sau là đã thấy cá chín và chuẩn bị ăn được rồi Đây, cá nướng, cá nướng Và bê cũng như vậy Được chút ra tàu lá chuối Cá nướng thì để nguyên con như vậy sẽ lấy đũa để bắt đầu lấy vẩy ra Sau đó ăn những lớp thịt bên trong Vẩy lúc này thì giòn và cực kỳ dễ tách luôn Thế còn cá ở bên trong thì mềm, ngọt và thơm Và đương nhiên là không thể quên trồng với chẩm chéo Ở đây có hai loại chẩm chéo ướt và chẩm chéo khô Với cá nhân mình mình vẫn thích ăn chẩm chéo khô hơn Và bây giờ thì mình mới được thử món trứng gà lộn lúc nãy đã xếp lên tàu lá chuối Lúc đầu sẽ bóc một ít vỏ ở phần đầu húp nước Rất là thơm, không có mùi tanh như khi mà ăn trứng vịt lộn Sau đó thì sẽ bóc hết lớp vỏ và chấm với chẩm chéo theo đúng cách ăn của người Tây Bắc Rất ngon Một món nữa cũng lần đầu tiên mình được thử khi lên đây đó chính là gỏi cá chấm Đây là thịt cá chấm Được nhúng vào Nộm hoa chuối, nước măng chua Bữa đó mình ăn no lặc lè từ đầu bữa đến cuối bữa luôn Và quả thực là lên trên này thì ẩm thực chính là một thứ không thể bỏ qua Làm bìa có thêm vị hoa chuối, một chút chát chát Rất là ăn vâng Ngày hôm sau thì vợ chồng mình bắt đầu di chuyển từ Sơn La về Hà Nội và quả thực trong lòng vẫn rất lưu luyến Sơn La với Tây Bắc. Hẹn một dịp không xa chắc chắn sẽ quay trở lại đây.